yksi ja kaksi. Tässä videossa katsotaan, miten lukusanat yksi ja kaksi taipuvat eri sijamuodoissa. Katsomme kuitenkin vain yksikön muodot. Videon kuvauksessa on linkki. Voit ladata taivutuksen taulukon. Yksi ja kaksi ovat vanhoja sanoja. Vuosituhansien aikana ne ovat muuttuneet paljon. Yksi ja kaksi kuuluvat sanatyyppiin si, kuten sanat vesi ja käsi. Yksikon partitiivissa tapahtuu paljon muutoksia. Yksi, yhtä, k muuttuu h -ksi. Si otetaan pois ja lisätään partitiivin pääte tä. Kaksi muuttuu samalla tavalla. Kaksi, kahta. K muuttuu h -ksi. Si otetaan pois ja lisätään partitiivin pääte ta. Pöydällä ei ole yhtä kirjaa. Pekka etsii kahta kurssikirjaa. Yksikön genetiivissä K myös muuttuu h -ksi. Si muuttuu t -ksi. Sitten lisätään genetiivin pääte n. Yksi, yhden. Kaksi, kahden. Minä varasin yhden hengen huoneen. Sainilla on kahden viikon loma. Kun otetaan genetiivin pääte n pois, saadaan heikko vartalo yhde kahde. Tähän vartaloon me lisäämme erilaiset päätteet. Inessiivi eli missä muoto yhdessä kahdessa. Me siivoamme yhdessä siskoni kanssa. Minä siivoan kahdessa huoneessa ja siskoni siivoaa yhdessä huoneessa ja keittiössä. Elatiivi eli mistä muoto? Yhdestä kahdesta. Minä valitsen yhden omenan kahdesta. Adessiivi eli kenellä tai millä muoto. Yhdellä opiskelijalla on koira. Kahdella kadulla on remonttitöitä. Allatiivi eli kenelle tai mille muoto. Minä kerron kaiken yhdelle kaverille. Tämä illallinen on kahdelle hengelle. Huomaa, että illatiivi eli mihin muoto on vahva. Heikossa muodossa on D. Yhdessä kahdella. Mihin muodossa on T? Yhteen kahteen. Minä laitan kaikki tavarat yhteen paikkaan. Minä laitan ostokset kahteen kassiin. Harjoitellaan vähän. Kuuntele ja lue lauseet. Täydennä ne sanalla yksi tai kaksi oikeassa muodossa. Opettaja jakaa opiskelijat ryhmään. Vain siskollani on lapsia. 
Lomalla me asuimme hengen huoneessa. Kaikki tiedot kootaan paikkaan. Vastaukset. Opettaja jakaa opiskelijat kahteen ryhmään. Vain yhdellä siskollani on lapsia. Lomalla me asuimme kahden hengen huoneessa. Kaikki tiedot kootaan yhteen paikkaan. Pekka sai onnittelut vain kaverilta. Keijo maksaa ison laskun erässä. Teppo puhuu sujuvasti kielellä. Nyt voit ostaa kaksi lippua hinnalla. Vastaukset. Pekka sai onnittelut vain yhdeltä kaverilta. Keijo maksaa ison laskun kahdessa erässä. Teppo puhuu sujuvasti kahdella kielellä. Nyt voit ostaa kaksi lippua yhden hinnalla. Toivottavasti harjoitus meni hyvin ja laitathan meille kommenttikenttään terveisiä. Seuraavassa videossa käymme läpi lukusanojen kolme ja neljä taivutuksen. Opiskelun iloa!